Bakaram's Medical Coding Academy is the final destination to hone your skills. Training is imparted by the All India Topper of AAPC who is Certified Complaints Officer and Medical Auditor and Past Speaker of Chennai Chapter. வணக்கம் நண்பர்களே டாக்டர் ராம்ஸ் மெடிக்கல் கோடிங் அகாடமி சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற அடிப்படை மருத்துவ குறியீட்டு பயிற்சியின் அடுத்த வகுப்பு இது இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் உள்ள அந்த ப்ரெஃபிக்ஸில் உள்ள நிறங்களை பற்றியான இந்த மெடிக்கல் டேர்ம்ஸை நாம் இன்னைக்கு காண போகின்றோம் போன வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி என்றால் என்ன அவற்றை நாம் எப்படி பகுத்து நாம் வந்து புரிந்து கொள்ளலாம் என்று நாம் பார்த்தோம் இன்று நாம் காண போவது அந்த மருத்துவ சொற்களில் உள்ள நிறங்களை குறிக்கப்படுகின்ற மருத்துவ சொற்களை அல்லது கலை சொற்களை நாம் இன்று காணலாம் என்னென்ன நிறங்கள் உள்ளன அவற்றை எப்படி குறியிடுவது என்பதை பற்றி நாம் இப்பொழுது நாம் காணலாம் கலர் அல்லது நிறங்களை நாம் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் குரோம் என்று அழைப்போம் நாம் முன்னவே பார்த்தோம் அனைத்து சொற்களுமே கிரேக்கும் லத்தீன் இத்தாலிய மொழிகள் அல்லது பிரெஞ்சு மொழிகளிலிருந்து தான் இவைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்பொழுது இந்த நிறங்களை குறிப்பதற்கான சொல் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா குரோம் என்பது இப்போ இப்போ நம்ம குரோம்னு ஒன்றே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிய வருவது இந்த கூகுள் குரோமை பற்றி தான் இல்லையா அதில் பல வண்ணங்கள் இருக்கும் இதை நாம் குரோம் கூகுள் குரோமில் நம்ம குரோம் என்ற நிறங்கள் என்று நாம் அருந்து இருக்கின்றோம் அப்படி குரோமோசோம் ஆக மருத்துவ கலை சொற்கள் எப்படி உருவாகின்றன ஒரு ப்ரெஃபிக்ஸ் ஆகவும் ஒரு ரூட் வேர்ட் ஆகும் ஒரு சஃபிக்ஸ் ஆகும் உள்ளன இப்போ இந்த குரோமோட நான் வேற ஏதோ சில வார்த்தைகளை சேர்க்கும் பொழுது குரோமோசோம் என்ற ஒரு வார்த்தை எனக்கு கிடைக்கின்றது இதற்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரோமா அப்படி அல்லது குரோமோ என்றால் கலர் அல்லது வண்ணம் சோமா என்றால் உடல் அல்லது பாடி அதாவது அப்போ குரோமோசோம் என்பது ஒரு கலர்டு பாடிஸ் இந்த குரோமோசோம் என்றால் என்ன இவைகளை வந்து நம்ம வரக்கூடிய வகுப்புகளை நம்ம காண்போம் இந்த குரோமோசோம் என்பது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதாவது பரம்பரையை குறிக்கக்கூடிய அந்த பரம்பரைக்கான அவ்வளவு அந்த மூலக்கூறுகளையும் கொண்டுள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது எங்க இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செல்லில் ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் என்கின்ற இடத்தில் இந்த குரோமோசோம்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு ஸ்பீஷீஸ்க்கும் இந்த குரோமோசோம் என்பது ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராகத்தான் இது இருக்கும் ஒருவேளை இவற்றில் எண்களின் மாற்றமோ அதிகமாகவும் ஆனால் அதற்கு பேர் நாம் மியூட்டேஷன் என கூறுவோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதல் நிறமானது கருப்பு அதாவது மெலனோ என்று இதை நாம் அழைப்போம் மெலனோ அல்லது நீக்ரோ இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு நிறத்திற்கான கிரேக்க அல்லது லத்தீன் வார்த்தைகள் என்னென்ன அவற்றின் மூலம் எவ்வாறு ஒரு மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி உருவாக போகின்றது என்பதை நாம் இந்த வகுப்பில் நாம் பார்ப்போம் மெலனோ அல்லது நீக்ரா என்ற ப்ரெஃபிக்ஸில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா மெலனோமா மெலனின் கூட்டல் ஓமா இந்த மெலனின் என்பது ஒரு நிறமி இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம உடலில் இந்த கருப்பு நிறத்திற்கான ஒரு நிறமி ஒன்று உள்ளது பிக்மெண்ட் என்று அதை நாம் அழைப்போம் அதற்கு பெயர் மெலனின் இவை எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்றால் மெலனோசைட் என்கின்ற ஒரு வகையான செல்கள் மூலமாக இவை உருவாக்கப்படுகின்றன ஆக மெலனோமா என்பது ஓமா என்றால் ஒரு டியூமர் அல்லது கட்டி அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேன்சர் ஸ்கின் கேன்சர் என்று அழைக்கக்கூடிய நிலையை தான் நாம் இப்போ மெலனோமா என்று நாம் கூறுவோம் அதே போல் நீக்ரா என்பது கருப்பு அதற்கான ஒரு மெடிக்கல் டேம் அகேந்தோசிஸ் நீக்ரா இந்த கண்டிஷனில் என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோயாளிக்கு உடல் மடிப்புகள் எங்கெங்கே இருக்கின்றனோ அங்கே எல்லாம் ஒரு கருப்பான ஒரு பிளாக் டிஸ்கலரேஷன் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்படும் அடுத்த நேரம் நம்ம போகிறது வெண்மை வெண்மைக்கான பெயர் ஆல்பா அல்லது லியூகோ ஆல்பா என்றால் வெண்மை என்று பொருள் ஆக ஆல்பெனிசம் கிட்டத்தட்ட வெண் குஷ்டம் என்று நாம் கூறுவோம் இல்லையா ஒரு சிலரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க உடல் முழுக்க என்னவா மாறிருந்திருக்கும் வெண்மையாக மாறிருந்திருக்கும் இதே போல தான் விட்டிலிகோ என்கின்ற இன்னொரு நோயும் உள்ளன இவை எல்லாமே நம்ம ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் அல்லது ஹெரிடரி டிசீசஸ் பரம்பரை நோய்களாக நாம் வகைப்படுத்தி உள்ளோம் அப்போது இந்த ஆல்பா கூட்டல் இசம் அல்லது ஆல்பினோ ஆல்பினோ என்றால் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபரை நாம் ஆல்பினோ என்று நாம் அழைப்போம் அப்போ ஆல்பினிசம் என்ற வார்த்தை உடையங்கள் ஆல்பா கூட்டல் இசம் அதாவது இசம் என்றால் ஒரு நிலை ஆல்பா என்றால் வெண்மை ஆக ஆல்பனிசம் வெண்மை நிறமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இரத்த அணுக்கள் அதனுடைய பெயர் தான் வந்து லியூகோசைட் அல்லது ஒயிட் செல் அல்லது ஒயிட் பிளட் செல் 
அல்லது ஒயர் பிளட் கார்பசல் என்று நாம் அழைப்போம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தொற்றுகளில் இருந்து நாம் தப்பிப்பதற்கு இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் என்கின்ற மருந்துகளை கொடுக்கின்றார்கள் அல்லவா இவை என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குருதியில் உள்ள இரத்தத்தில் உள்ள இந்த வெள்ளை அணுக்களுடைய எண்ணிக்கையை இவைகள் அதிகப்படுத்தி விடுகின்றன இந்த இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரக்ஸ் மூலமாக அடுத்தது நாம் பா காண இருப்பது பச்சை நிறம் பச்சைக்கான மெடிக்கல் டேர்ம் அல்லது கிரேக்க வார்த்தை குளோரோ நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க தாவரவியலில் ஒவ்வொரு தாவரமும் ஏன் வந்து பச்சை நிறமாக அந்த இலைகள் உள்ளன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோரோஃபில் என்கின்ற ஒரு நிறமி அதனில் உள்ளது ஆகையால் அந்த இலைகள் எல்லாமே பச்சையாக தென்படுகின்றது அதனால் குளோரோ என்பது பச்சையை குறிக்கும் ஃபில் என்பது இலையை குறிக்கும் இப்போ இதை வச்சு ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனை நம்ம வந்து காயின் பண்ணணும் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரீமியா ஈமியா என்றால் குருதி சம்பந்தப்பட்ட அல்லது இரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட நிலையை குறிக்கிறது உதாரணத்துக்கு அனீமியா என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆன் கூட்டல் ஈமியா ஆன் என்றால் இல்லை என்று பொருள் ஈமியா என்றால் குருதி என்று பொருள் இல்லை குருதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இரத்த சோகை இரத்த சோகையை குறிப்பதற்கான சொல் என்பது அனீமியா ஒருவேளை ஒருவருக்கு குளோரின் பாய்சனிங் ஏற்பட்டு விட்டது என்று நாம் வைத்து கொண்டால் அவருடைய இரத்தத்தில் குளோரைடுடைய நிலை அல்லது எண்ணி அளவு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதற்கு பெயர் குளோரீமியா இதுவரை நம்ம பார்த்து கொண்டிருப்பது நிறம் சம்பந்தமான மெடிக்கல் டார்மினாலஜிஸ் அல்லது கலை சொற்களை பற்றி தான் நாம் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்து சிவப்பு இந்த சிவப்பு என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ரத்தம் வந்து நமக்கு சிவப்பாக இருக்குது ரத்தம் ஏன் சிவப்பாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ரெட் செல் என்ற ஒன்று உள்ளது ரெட் பிளட் செல் என்று உள்ளது இந்த ரெட் செல் எவ்வாறு சிவப்பாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு என்றால் ஹீமோகுளோபின் என்ற ஒரு நிறமி ஒன்று உள்ளது இந்த ஹீமோகுளோபின் உள்ள காரணத்தினால் மட்டுமே இரத்தம் வந்துட்டு சிவப்பாக நமக்கு தென்படுகின்றது ஆக இந்த ரெட் பிளட் செல்லுக்கான பெயர் எரித்ரோசைட் என்பது சைட் என்றால் செல் என்று பொருள்படும் எரித்ரோ என்பது சிவப்பை குறிக்கும் ஆக ரெட்டை குறிக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் டார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரித்ரோசைட் ஒருவேளை ஒரு நோயாளியுடைய உடலில் எரித்ரோசைட்டினுடைய லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எவ்வாறு குறிப்போம் அப்படின்னா எரித்ரோசைட்டோசிஸ் எரித்ரோ என்பது சிவப்பு சைட்டோ என்பது செல் சிஸ் என்பது நிலை இல்லை ஒரு கண்டிஷனை குறிக்கும் ஒருவேளை வெள்ளை இணைக்கள் ரொம்ப அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லியூகோசைட்டோசிஸ் லியூகோ என்றால் வெண்மை சைட்டோ என்றால் செல் சிஸ் என்பது கண்டிஷன் நீல நேரத்தை நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீலத்துக்கான பெயர் சயானோ சயனோசிஸ் என்ற ஒரு கண்டிஷன் உள்ளது சைனோசிஸ் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில நோயாளிகளிடம் அவருடைய முகம் மற்றும் மற்ற உறுப்புகள் நீல நிறமாக மாறிவிடும் அதாவது ப்ளூ பேபி என்று கூட நாம் சொல்ல வருவோம் ஒருவேளை பிறந்த குழந்தைக்கு இருதயத்தில் ஏதாவது கோளாறு இருந்தால் உதாரணத்துக்கு ஃபேலட்ஸ் டெட்ராலஜி என்கின்ற ஒரு பிறப்பில் இருக்கும் போதே குழந்தைக்கு ஒரு கோளாறு ஏற்படும் அதற்கு பேர் ஃபேலட்ஸ் டெட்ராலஜி அந்த கண்டிஷனை மருத்துவர் வந்து சிகிச்சை அளிக்கலைன்னா என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையோட முகம் முழுக்கவே ப்ளூவாக நீளமாக மாறிவிடும் ஸோ அதற்கு பெயர் சயனோசிஸ் இந்த சயனோசிஸ் என்பது சயனோ என்பது நீளமாகவும் சிஸ் என்பது கண்டிஷனாகவும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் சென்ட்ரல் சைனோசிஸ் அல்லது பெரிஃபரல் சைனோசிஸ் நம்மளுடைய கைகள் கால்கள் நகங்கள் இவைகளில் வந்துட்டு நீல நேரத்தில் வந்துருச்சுன்னா அதற்கு பெயர் பெரிஃபரல் சைனோசிஸ் ஒரு வேளை ஒருத்தருக்கு சைனோசிஸ் இருந்திருந்தால் அவருக்கு அவருடைய இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் மிகவும் கம்மியாக உள்ளது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மஞ்சள் காமாலை என்று சொல்லுவோம் இல்லையா மஞ்சள் காமாலை இந்த மஞ்சளுக்கான பெயர் மருத்துவ சொல் அல்லது கிரேக்க வார்த்தை அல்லது லத்தீன் வார்த்தை ஜான்டோ இது வந்து ஒரு லத்தீன் வார்த்தை ஜான்டோ ஜான்டிஸ் மஞ்சள் காமாலை எல்லாரும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மஞ்சள் காமாலை அப்படின்ட்டு யூரின் மஞ்சளாக போச்சுன்னா கண்ணு மஞ்சளாக இருந்தால் இல்லை உடலும் வந்துட்டு முகங்களும் வந்துட்டு மஞ்சளாக இருந்தால் அப்படின்னா என்னவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு பெயர் நம்ம ஜான்டிஸ் சொல்ல வருவோம் இது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயில் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பித்த நீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சில நிறமிகள் வந்துட்டு வெளியேறுவதனால் இவைகள் வந்துட்டு ஸ்கின் அல்லது 
கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரைனில் போய் டெபாசிட் ஆகிறனால அந்த பர்சனுக்கு அந்த நோயாளிக்கு அந்த ஜாண்டிஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் அந்த காமாலை மஞ்சளாக இருக்கின்ற அந்த ஒரு நிலையை வந்து நம்ம காணலாம் மஞ்சளுக்கு நிறைய பேர் உள்ளன வெறும் ஜாண்டோ மட்டுமல்ல ஜாந்தோ மற்றும் ஃப்ளேவோ இவைகளையும் வந்துட்டு மஞ்சள் நிறத்தை தான் வந்து குறிப்பிடும் அப்போ ஜாந்தோ மெட்டோசிஸ் என்று நாம் கூறுவோம் அதாவது சிலருக்கு சில இந்த கொழுப்பு கொழுப்பு வந்துட்டு மஞ்சள் நிறத்தில் தோலில் வந்து படிந்து கிடக்கும் இதை நாம் ஜாந்தோ மெட்டோசிஸ் என்று நாம் அழைப்போம் இதை நாம் எவ்வாறு பிரிக்கலாம் என்றால் ஜாந்தோ கூட்டல் மெட்டோசிஸ் அடுத்து வரக்கூடியது யோசினோ யோசினோ என்றால் ரோஸ் ரோஜாப்பு நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய நிறத்துக்கு பெயர் யோசினோ இந்த யோசினோ ஃபில்ஸ் என்று நாம் குறிப்பிடுவோம் யோசினோ ஃபில்ஸ் என்பது ஒரு வகையான வெள்ளை அணுக்களை சார்ந்த செல் இதை வந்து நாம் ஒரு கிரானிலோ சைட் வகையில் உள்ள ஒரு டபிள்யூபிசி நம்ம சொல்ல வருவோம் இந்த டபிள்யூபிசி நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் கிரானிலோசைட் ஏ கிரானிலோசைட் அதாவது அந்த செல்களில் உள்ள சைட்டோ பிளாசத்தில் நிறைய கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் அப்படி கிரானியூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் தான் வந்துட்டு இந்த யோசினோஃபில் இப்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில பேருக்கு வந்துட்டு அடிக்கடி வந்துட்டு சளி பிடிக்கிறதோ இல்லை அலர்ஜி அடிக்கடி ஏற்படுகின்ற ஒரு தன்மை இருக்கும் இல்லையா அவங்களுடைய இந்த ரத்தத்தில் நீங்கள் பரிசோதனை செய்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசினோஃபில்ஸோடைய அளவு மிக அதிகமாகவே இருக்கும் அதற்கு பெயர் ஈசினோஃபீலியா இதனால தான் அவங்க சுலபமாகவே வந்துட்டு விரைவாகவே வந்துட்டு இந்த அலர்ஜி இல்லை இந்த அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு அவங்க பாதிப்புக்கு உள்ளாவார்கள் இதுக்கு அடுத்த நேரத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆரஞ்சு நிலம் அல்லது செம் மஞ்சளான நிறத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த செம் மஞ்சளுக்கான பெயர் வந்துட்டு சிரோ இதுக்கான கிரேக்க வார்த்தை வந்துட்டு சிரோ இந்த சிரோவை வைத்து நாம் ஒரு மெடிக்கல் டேம் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் சிரோசிஸ் சிரோசிஸ் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நிலை அதாவது கல்லீரல் வந்துட்டு இந்த ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கின்ற அந்த தோலை போன்ற ஒரு நிலைக்கு மாறிவிடும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு என் ஸ்டேஜ் லிவர் ஃபெயிலியர் என்று கூட நாம் சொல்ல வரலாம் இதனால கூட பேஷண்ட் வந்து இறக்க நேரிடலாம் ஒருவேளை சிரோசிஸ் முற்றை நிலையில் போயினால் இவருக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் முத கொண்டு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் அப்போ சிரோசிஸ் என்பது ஆரஞ்ச் லைக் கண்டிஷன் ஆஃப் த லிவர் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பர்பியூரா அதாவது ஊதா நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் அல்லது ப்ரெஃபிக்ஸ் இந்த பெர்பியூரா என்பது அல்லது பர்பிள் என்பது ஊதா நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இதற்கான ஒரு மெடிக்கல் டேம் நம்ம உருவாக்குறோம் பர்பியூரா இந்த பர்பியூராங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா தமணிகள் சிறைகள் இதிலேருந்து ரத்தம் கசிந்து அந்த தோலானது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஊதா நிறத்தில் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ப்ளூ நேரத்தில் நீல நேரத்தில் தெரிஞ்சால் அதற்கு பெயர் சைனோசஸ் ஊதா நேரத்தில் தெரிஞ்சால் அதற்கு பெயர் பர்பியூரா ஸோ அப்போ பிளட் ஸ்பாட்ஸ் எங்கே வந்து உண்டாயிருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தோலுக்கு அடியில் உண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து சாம்பல் நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலியோ எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க போலியோ அட்டாக் போலியோ அட்டாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம அரசும் வந்து போலியோவை வந்துட்டு முற்றிலுமாக நீக்க வேண்டும் என்று பலவிதமான கேம்பெயின் பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் என்கின்ற சொட்டு மருந்து திட்டத்தையும் வந்து ஏற்படுத்தி உள்ளது ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நாம் வந்து இந்த தடுப்பூசி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த டிராப்ஸும் நாம் வந்து போட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதில் இந்த போலியோ என்பது சாம்பல் நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரெஃபிக்ஸ் இதுக்கு உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா போலியோ மைலைட்டிஸ் இப்போ இந்த போலியோ மைலைட்டிஸ்ங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் உடைங்க இதை வந்து போலியோ கூட்டல் மைலோ கூட்டல் ஐட்டஸ் இப்போ இந்த போலியோ என்பது சாம்பல் நிறத்தையும் மைலோ என்பது ஸ்பைனல் கார்டு அல்லது தண்டு வடத்தையும் குடிக்கக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் அது ஆக மைலோ என்பது தண்டு வடத்தை அதாவது ஸ்பைனல் கார்டு மூளையிலிருந்து தொடர்ந்து வருது இல்லையா அதற்கு பெயர் ஸ்பைனல் கார்டு ஐட்டஸ் என்பது திசு பாதிப்பை குறிக்கக்கூடியது அப்போது போலியோ மைலைட்டிஸ்க்கான அர்த்தம் நீங்கள் எப்படி விளங்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் தி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த கிரே மேட்டர் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்டு தண்டு வடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கக்கூடிய நோய் தான் வந்துட்டு போலியோ மைலைட்டிஸ் இதனால் என்ன ஏற்படலாம் பக்கவாதம் ஏற்படலாம் அந்த நோயாளிக்கு நடக்க இயலாத ஒரு நிலையும் ஏற்படலாம் ஆக இதுவரை நாம் இந்த 
பல்வேறு நிறங்களுக்கான இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸை நாம் வந்து பார்த்துட்டோம் இப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நீங்கள் வந்து உடைத்து அதற்கான பொருள்களை வந்து நீங்கள் எளிதிலேயே நீங்கள் வந்து அறிந்து கொள்ளலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்ப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் பிளைண்ட்னஸ் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில வண்ணங்கள் வந்து அவர்கள் கண்களுக்கு த தென்படாது இதற்கு பெயர் கலர் பிளைண்ட்னஸ் இப்போது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு நபர் பார்க்கக்கூடிய நிறம் இவை இப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே இருக்கிறது சாதாரண ஒரு நபர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிறம் அதுவே கலர் பிளைண்ட்னஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லது கலர் டெஃபிஷியன்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நிலையில் ஒரு நோயாளி இவற்றை எவ்வாறு காண்பார் என்பதை கீழே உள்ள படத்தில் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் பல வகையாக உள்ளது அதாவது பச்சை நிறத்தை காண முடியவில்லையா அல்லது நீல நிறத்தை காண முடியவில்லையா சிகப்பு நிறத்தை காண முடியவில்லையா என்பதுக்கு அதற்கு ஏற்றார் போல உங்களுக்கு அந்தந்த பெயர்கள் உள்ளன டியூட்டரோனோப்பியா புரோட்டனோப்பியா என்று பல வகையாக நாம் இவற்றை அழைக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வண்ணங்களே பிடிக்காத நபரா நீங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த நோய் கூட இருக்கலாம் அதற்கு பெயர் குரோமோஃபோபியா ஃபோபியா என்றால் பயம் குரோமோ என்றால் வண்ணம் வண்ணங்களை பார்த்தாலே சிலருக்கு அலர்ஜியாக இருக்கும் சிலருக்கு பயமாக இருக்கும் அதற்கு பெயர் குரோமோஃபோபியா இப்பொழுது இந்த பெண்மணிக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல நேரத்தில் கண்டாலே பயமாக இருக்கிறது அதற்கு பெயர் சைனோஃபோபியா நாம் இந்த வகுப்போட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் கடைசியாக இங்கே ரூபர் மற்றும் ஃப்ளேவர் புரோட்டீன்ஸ் என்கின்ற இரண்டு மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றிற்கான அர்த்தம் என்ன என்பதை நீங்கள் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் உள்ள காமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் பதிவிடவும் அடுத்த முறை நாம் வந்து சந்திப்போம் அதற்கு முன்பு தயவு கூர்ந்து இந்த வீடியோஸை நீட்டுக்காக தயாராகின்ற மாணவர்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பவும் ஏனென்றால் நீட்டு தேர்வில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் உயிரியல் சார்ந்து தான் வரப்போகிறது அதில் நாம் எடுக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவ குறியீட்டு முறையில் உள்ள பயிற்சியில் ஹியூமன் பாடி அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இவை அனைத்துமே அங்குமே கேட்கப்படும் அதனால் பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய இந்த மாணவர்களுக்கு மிகவும் இது உபயோகமாக இருக்கும் தயவு செய்து அவர்களுக்கும் நீங்கள் அனுப்பவும் நீங்கள் முதலிடை வருபவராக இருந்தால் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் பலருக்கு நீங்கள் ஷேர் செய்யவும் அடுத்த வகுப்பில் நாம் காணலாம் மிக்க நன்றி Dr. Ram's Medical Coding Academy is the final destination to hone your skills. Training is imparted by the All India Topper of AAPC who is Certified Complaints Officer and Medical Auditor and past speaker of Chennai Chapter. For basic medical coding, training and for certification exams like CPC, CCS, CPMA, CIC. Learn Medical Coding from Dr. Ram's Medical Coding Academy. You can contact us at 805-60-855-96-99-62-79-10-72. Thanks for watching. Please watch, like and subscribe our YouTube channel.